Magandang tanghali po sa inyong lahat, sa ating mga kababayan at sa Malacanang Press Corps. As DOH Secretary Duque reported yesterday, nationwide data shows that the average number of new daily COVID-19 cases from January 11 to January 17 is 71% higher compared to the average recorded the week before. Malinaw po na mas nakakahawa at mas mabilis kumalat ang Omicron variant ng COVID-19. However, just as alarming and concerning is the speed at which false information about Omicron is being spread. Kahapon po nag-viral ang isang Peking DOH Omicron alert na nagsasabi ng Omicron variant takes 20 seconds to affect adults and children. Dagdag pa dito, ang tao daw na na-infect ng Omicron virus ay pwedeng ma-reinfect pagkatapos ng tatlong linggo. Ayon din sa nasabing peke ng Omicron alert na mas nakamamatay daw ang Omicron reinfection. Linawin ko lamang po. Sa ngayon, patuloy ang mga pag-aaral tungkol sa Omicron variant but not a single study presented back any of these baseless claims. Zero po. Walang basihan. Gusto po nating bigyan ng diin. Walang pag-aaral ang nagpapatunay na mas malala o mas nakamamatay ang Omicron kapag nari-infect nito ang isang pasyente. Nananatiling protektado po ang fully vaccinated at boosted individuals. Protektado din ang mga nakamas at sumusunod sa minimum public health standards at ang mga individual na wala sa closed, crowded at poorly ventilated indoor settings. We know that as cases rise due to Omicron, many of us naturally want to know more about this variant. Okay lang po yun. We should all be armed with information about COVID. Pero ulitin ko po, please arm yourselves with the right information. And please get your information from trusted and credible sources. Huwag po tayo magpakalat ng Omicron virus. Huwag din po tayo magpakalat ng Omicron fake news. Now, please allow me to proceed to the matters raised during the President's regular Talk to the People address last night. Iniulat kagabi ni Health Secretary Francisco Duque III na Wababa na ang growth rate ng COVID-19 cases, ngunit hindi nangangagulugan na sa pagbagal at pagplato ng new infections ay naabot na natin ang peak ng virus. Maari pa rin pong tumaas ito, kaya mahalaga ang pagpapatupad ng prevent, detect, isolate, quarantine, test, and reintegrate measures or PDITR. Muling iginiit din ng Pangulo na ang tungkuli ng gobyerno sa isang demokrasya ay ang, and I quote, greatest good for the greatest number, end of quote. Makikita natin itong greatest good for the greatest number sa pagsasailalim sa 268 barangay sa granular lockdown as of January 16, 2022. Makikita din natin ito sa paglalagay ng 1,842 PNP personnel sa 556 DOH BOQ DOT hotels kung saan 23,970 na returning overseas Filipinos ang nagsailalim ng quarantine as of January 16, 2022 ayon sa report ni Secretary Eduardo Anyo. Makikita rin ang pagpapatupad ng public good sa education, kung saan binanggit ni Education Secretary Leonor Briones na hindi sila mag expand ng limited face-to-face -face classes ng walang pahintulot ng local government units at consent o pahintulot mula sa mga magulang. Tagdag pa ni Secretary Briones, tanging mga bakunadong guro at non-teaching personnel lamang ang pwedeng makibahagi sa pagsasagawa ng face-to-face -face classes. Secretary Briones also shared initial findings from the conduct of pilot face-to-face -face classes, which involved 200 
87 schools with more than 15,000 learners. In the implementation of these pilot classes, not a single confirmed case of COVID-19 was reported in any of the participating schools. Wala pong confirmed case ng COVID-19 reported in any of the participating schools. Sa higher education naman, sinabi ni Chair Popoy de Vera or Prospero de Vera III na mayroong 134 higher education institutions or HEIs ang nagdeklara ng academic break mula January 1 to January 13, 2022 habang nasa 126 HEIs ang nagpahayag ng intensyon na magdeklara ng academic break ngayong Enero 2022. With the cases in the National Capital Region where they are right now, Chairman De Vera says HEIs in Metro Manila have decided to start the implementation of limited face-to-face -face classes in February this year. The HEIs were nonetheless reminded to monitor the situation on the ground, to conduct mandatory consultations with teachers and students regarding the opening of limited face-to-face -face classes. Samantala, nagbigay ng update si National Task Force Chief Implementer at Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na on track ang target ng pamahalaan na mabakunahan ang 90 million Filipinos by the end of second quarter ng 2022. Ibinalita rin kagabi ni Secretary Galvez na nakamit na ng Pilipinas ang unang milestone na mabakunahan ang mahigit 54 million Filipinos fully vaccinated which is 70% of the target adult population. According to Secretary Galvez, we expect 77 million Filipinos to be fully vaccinated by the end of the first quarter given the rate of our vaccine rollout. Secretary Galvez also shared that from January 10 to January 14, the country was able to administer an average of 987,045 doses a day, with around 509,000 people added to the list of fully vaccinated individuals daily. While these numbers are very encouraging, moving forward, the government plans to concentrate on regions and areas with more unvaccinated people to ensure that a greater proportion of our population in the provinces are protected from COVID. Tinanggit din ni Secretary Galvez at Secretary Vince Dizon kagabi ang vaccination rollout sa mga butika. Kaugnay nito, malugod kong binabalita na papaitingin pa natin ang pagbabakuna at lalo nating ilalapit ang vaccination sites sa ating mga kababayan. Magkakaroon tayo sa Huwebes, January 20, ng res bakuna sa Botica Drive na malagang bahagi ng ating bayanihan bakunahan. Ito ang binanggit kagabi ng ating Presidential Advisor Against COVID-19 Response, Testing Czar Secretary Vivencio Dizon. Seven major pharmacies and private sector clinics ang magsisilbing vaccination centers para sa ating pilot implementation. Ito po ang phase one na pinanggit ni Secretary Galvez kagabi. Makikita po sa inyong screen ang pharmacy or clinic at ang branch kung saan kayo pwedeng magpaturok ng booster shots. Nasa ilalim pa rin ng pangangasiwa ng loka, lokal na pamahalaan or mga LGUs, ang registration ng mga magpapabooster. Ang documentation ng mga pakuna, ang pag-administer ng mga ito, at ang ancillary services. Habang ang mga butika ang mag-oversee ng vaccine administration or pangangasiwa sa aktual na pagtuturo. Ang mga butika at private clinics na ito ay ang mga sumusunod, ang Healthway Manila Clinic, ang Mercury Drug 
Manila Malate President Quirino Branch, ang South Star SSD Marikina Branch, ang Watson's SM Supercenter Pasig, ang Generica Signal One Branch in Taguig, ang TGP Paranaque Branch, at ang Qualimed Makinli. Inulit po namin na ligtas, epektibo at libre ang mga bakuna. They are now more accessible than ever with pharmacies now being tapped to provide vaccines to those who need and want them. Sa usaping bakuna pa rin, as of January 16, 2022, nakapag-administer na po tayo ng 118,944,889 na COVID-19 vaccines. In terms of the total vaccines administered, which is more than 118.9 million, the Philippines is now ranked 18th globally out of 205 countries. We are 11th in Asia out of 47 countries. And we are third in the ASEAN after Indonesia and Vietnam. Ito po ang breakdown ng mga bakunang na i-deliver na po sa bansa. Kita po natin nasa 213,682,620 doses po ang dumating na COVID-19 vaccine sa Pilipinas mula March 2021 hanggang January 13, 2022. Mahigit 114 million dito ay binili ng inyong pamahalaan. Nasa mahigit 76.8 million naman ang donasyon, habang nasa mahigit 22.5 million ang binili ng mga lokal na pamahalaan at ng pribadong, pribadong sektor. Samantala, pupalo ang ating 7-day average rate sa pagbabakuna ng 797,265 doses. Kaya naman, sa nakaraang pitong araw, mula January 10, 2022 to January 16, 2022, nasa 5,580,858 doses ang ating na-administer o naituro. Sa bilang ng mga napakunahan, nasa 63.8 million ang nakatanggap ng first dose habang nasa mahigit 55.1 million na ang fully vaccinated. With the current pace of our vaccination, we estimate that the Philippines will be able to fully vaccinate 70% of its whole population in 53 days. Sa COVID-19 update, ayon sa January 17, 2022 COVID-19 case bulletin ng Department of Health, nasa 37,070 ang mga bagong kaso ng COVID sa bansa. Sa bilang na ito, nananatiling mataas ang mild at asymptomatic at 98.4%. Nasa 46% naman po ang ating positivity rate habang nasa 89.4% ang porsyento ng gumaling nasa mahigit 2.8 million ang naka-recover. Balungkot naman namin binabalita sa inyo na kahapon ay mayroong 23 ang naidagtag sa bilang ng mga pumanaw dahil sa coronavirus. Our fatality rate is currently 1.63%, lower po ito than the 2% global average. Samantala, patuloy ang pagtaas ng ating hospital care utilization rate. Nasa 58% ang utilized ICU beds sa Metro Manila, habang 49% sa buong bansa. 48% naman ang utilized isolation beds sa Metro Manila, habang nasa 47% sa buong bansa. 62% ang utilized ward beds sa Metro Manila habang 50% sa buong bansa. 30% ang utilized ventilators sa Metro Manila, 22% naman sa buong bansa. Kaya po, inuulit natin sa ating mga kababayan, pag kayo po ay asymptomatic o may mild symptoms, please stay home and isolate Kung may sarili kayong kwarto, may sariling banyo, 
at well-ventilated ang inyong tahanan. Ayon kay Secretary Duque, pinapalawig na po natin ang teleconsult at telemedicine para pwede po kayong gumamit ng telepono para makausap ang mga doktor without having to leave your homes. Sa mga na-infect na asymptomatic o may mild symptoms, bahay muna. Ang konsultasyon sa mga doktor, tawag muna. Kaugnay nito, labing isang application para sa home COVID-19 antigen test kits ang natanggap na ng Food and Drug Administration as of January 17, 2022 ayon kay FDA OIC Dr. Oscar Gutierrez. Bago po tayo mag-wrap up, inireport din kagabi sa Talk to the People na mahigit 139 million pesos food at relief items ang naipamahaging tulong ng Office of Civil Defense. Nasa may git 5 million liters naman ng inuming tubig ang naibigay sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Odet. Habang nagdeploy naman ng 9,079 military personnel sa limang rehiyon ang naapektuhan ng bagyong Odet ayon sa report ni AFP Chief of Staff General Andres Centino. Dito po nagtatapos ang ating opening statement. Guest po natin ngayong Martes, si Labor Secretary Silvestre Bello III para pag-usapan ang isolation at quarantine leaves ng mga nasa pribadong sektor. Secretary Bebot Bello, pakipaliwanag lang po sa ating mga kababayan ang tungkol sa Labor Advisory Number no. 1 series of 2022 na inisyo nyo po at ng inyong Department of Labor and Employment kamakailan lamang. Okay, thank you very much, Seth Carlo. Ang ganda ng paliwanag po. Sana nakikinig lahat ng tao. Kasi ang daming fake news, sabi mo nga eh. Meron pang lumabas kanina na fake memorandum allegedly issued by me. Pangalan ko, pero hindi ko firma. Oh, ang daming lumalabas na ganun. Anyway, tungkol dun sa quarantine at saka isolation ng mga workers natin, kung sila ay either na positive o na-expose sa mga positive, di, kailangan i-isolate sila o i-quarantine sila. Now, under the policy na no work, no pay, pag hindi ka makapasok dahil naka-quarantine ka nga o naka-isolate ka, wala kang bayad. Pero under the labor code, our workers have what we call leave credit benefits. So they can use that pag na, na, ano pa, na COVID ka o kaya na exposed ka sa isang COVID person, then mag-isolate ka o mag-quarantine ka. Now, para hindi ka mawala ng sweldo, you can avail of your leave credits. Ayan. Ngayon ang problema dito sa Carlo, ganito. Paano kung naubos na yung leave credits mo? O kasi ang ating quarantine dati is 10 days, no? 14 days pa. Abuti na nga, binaba ng 7 days na yun. Pero kung halimbawa, naubos na, anong remedyo mo? E eh, talagang wala. Talagang wala na. So hindi ka na mababag, mabibigyan ng sweldo dahil naubos yung leave credits mo. So ang, that is the very reason, Sec. Carlo, nagpalabas kami ng advisory urging the employers to extend yung leave credits ng mga workers. Ito kasi ay nakita namin doon sa nangyari sa isang big company. Ah, ito yung Banco de Oro. Out of generosity and compassion, The President Tesico, Tesicoson of BDO extended yung leave credits ng mga workers nila by 10 days. And because of this, nag-issue kami ng advisory urging yung mga employers in the private sector na kung kaya nila ay mag-extend din ng leave credits sa mga workers nila. I have to be, to be very clear, uh, Seth Carlo, ha? Kasi may nagsabi kanina, false news, DCMM pa naman, inutusan daw namin ng mga employers 
na bayaran yung leave package kahit wala na. Hindi po. What we did is only to urge them to consider if they can extend the leave credits of their workers. Ayun, yun. Si Sir Carlo, ang aming advisory, urging the employers in the private sector kung maari, kung kaya, to extend the leave credits of their workers. Now, having said that, Carlo, ito naman is benefit kung pagkasakali lang ibigay ng employer This is in addition doon sa mga benefits nila that they can obtain either from SSS or from ECC, Employees Compensation Commission. So meron din sila mga leave credits yan. Alam po ng ating mga workers yan, Sir Carlo. Thank you very much, Sec Bebot. So again, no, base sa advisory, labor advisory ninyo, This is without prejudice to other benefits provided yes. by the Social Security System and the Employees Compensation Commission. At napakaliwanag po ang sinabi ni Sec. Bebot Bello uh, na we, the Department of Labor and Employment is urging, is urging employers. Okay, yeah, thank actually, you. Actually, Sec. Carlo, ang makaport lang dito yung mga large companies. Hindi natin ma-expect yan from the micro and small business enterprises. Opo. Okay. Thank you very much. Napakaliwanag po, Sec. Pebot. Uh, please stay okay. on board. Please stay okay. on board. Okay. Okay. Kasi marami pang mga katanungan ng ating mga uh, kaibigan mula sa Malacanang Press Corps. And with that, uh, okay. and with that po, um, let's turn it over to you, Sec. Rocky, so she can uh, read the questions mula sa Malacanang Press Corps. You, Sec. Yes, uh, good afternoon, uh, Sec. Carlo and kay uh, Secretary Abelio. Sir, unahin ko na lang po yung tanong ni Ace Romero kasi follow-up po ito sa naging presentation nyo. in po ba ng Presidente ang recommendation ng DepEd on face-to-face -face, uh, classes? Yes, as presented by Secretary uh, Briones, ang kanyang, kanilang... Um, recommendation no, to the President is to allow the, the DepEd together with DOH to expand yung face-to-face -face classes, lalong-lalo na sa mga naka-alert level 2, uh, subject to number 1, yung support ng LGU, number 2, may pahintulot din po sa mga magulang at sa mga stakeholders ng skwelahan. So with no objection, uh, bale, Uh, kumbaga, walang objection si Pangulo doon and after the presentation ni Sec. Briones, then tuloy-tuloy uh, po nila yung uh, pag-aaral nila. Again, uh, it will be the DepEd and the DOH uh, combined who will be assessing the uh, expansion or pilot implementation ng face-to-face classes under DepEd. Opo. Uh, susunod na tanong mula kay MJ Blanca Flor ng Daily Tribune. We are four months away from the May 2022 national and local elections and we are still seeing thousands of new infections in a day. Is the government worried na ganito ang magiging situation natin sa upcoming election? Kanya nga po, uh, nakita po natin no, uh, sa presentation ni Sec. Charlie Galvez that we've already reached a milestone which is 54 million. That's 70% uh, of the... Uh, Actually, it's 70% of 70% of the total population uh, dahil yan po yung target natin. Initial target natin yun kasi yun yung adult population. Correct? Ang next target po natin is to reach the 77 million mark by end of first quarter of 2022 which is uh, by end of March of 2022. Kasi gusto po natin na by end of first quarter ang ang total adult population po natin, which incidentally are the voters. Kasi adult population, di ba? So sila po yung mga botante natin. Uh, bago pa man sumapit ang April or even May, gusto natin na uh, yung adult population natin ay lahat po ay fully vaccinated. Fully vaccinated na. Sa ganong paraan, uh, dagdag protection para sa mga botante. No? Pero of course, Uh, kailangan patuloy pa rin yung 
pagsuot ng mask, no? hugas, uh, social distancing, uh, plus uh, tamang ventilation and tamang bakuna. No? So yung bakuna is one layer of protection. Pero yung mask, hugas, iwas, eh, yun po ay uh, kailangan, gaya nga ng sinabi ni Secretary Tuke uh, uh, kagabi sa Talk to the People, no? more than 90% uh, protection yun yung mini adherence natin to minimum public health standards. So, we will now leave it up to COMELEC in the uh, upcoming election kung paano nila ma-implement yung minimum public health standards pagdating ng pagboto ng ating mga kababayan uh, doon sa mga voting precincts. But as far as the administration of President Duterte is concerned, ang target natin before elections, uh, the election day, kailangan uh, lahat ng ating adult population ay fully vaccinated na po. Okay. Opo. Sunod po niyang tanong, uh, based daw po on the report of Secretary Duque during last uh, night's Talk to the People, bumabagal na raw po ang pagdami ng kaso ng COVID. Does it mean that the situation is now manageable? Well, again, as I mentioned in our opening statement, no, that... Um, hindi pa natin pwedeng sabihin na nag-peak na tayo. No? Although we're seeing na nagpa-plateau yung numbers, yung growth rate is not as fast as previously. No? So, importante pa rin po na ipagpatuloy pa rin po natin ang minimum public health standards, ipagpatuloy pa rin po natin ang ramping up natin ng vaccination, ipagpatuloy pa rin po natin na hindi pa tayo umaabot, umaabot sa high uh, or critical level ang ating uh, healthcare utilization rate. Let's make sure that our hospital beds are still nasa moderate. Let's make sure ng ICU beds natin ay hindi pa tatama sa high or sa critical. Uh, let's, let's manage this. At, but we have to manage it together. We have to manage it together. Yun po yung mensahe natin sa lahat. Uh, hindi namang kami sa IATF, papatuloy kami sa pagbibigay ng mga reminders, sa ating pagbibigay ng mga polisiya, but it is up to the general public to follow uh, and adhere to all of these policies na pinapalabas po ng inyong IATF at ng ating mahal na Pangulo. Thank you, uh, Sir Carlos. Susunod po magtatanong si Mela Les Moras via Zoom. Hi, good afternoon, Secretary Nograles, Secretary Bello at uh, Yusek Rocky. Secretary Nograles, unang tanong lang po, follow-up din sa Talk to the People uh, kagabi. Uh, dito po sa res bakuna sa mga botiga, uh, can we elaborate and clarify po, ito po ba ay mananatining libre para sa ating mga kababayan at paano po ba yung magiging proseso dito? Libre po, libre po ito. Kabahagi po ito ng ating uh, booster uh, implementation, ng ba booster shots, no? So, uh, itong pilot implementation ng pakunahan sa putika ay uh, para sa booster shots lamang. Okay? Kasi nagpa-pilot pa tayo eh. So, ang initial pilot natin is just for booster shots and yes, kailangan po tayo magparehistro. So, that oh. way, uh, we can make sure na yung pupunta lamang sa putika para magpaturo are those that need booster shots and the uh, dapat uh, it's it should be at least three months from your second dose or kung Janssen, uh, two months from your single dose Janssen. Opo. And uh, Secretary Nograles, tungkol pa rin sa Talk to the People, no? nabanggit kasi ni Pangulong Duterte kagabi na halos lahat sa Malacanang ay tinamaan na rin ng COVID-19. And uh, we all know na yung mga kababayan natin, nag-aalala din kay Pangulong Duterte, kumusta po ang Pangulo sa kabila nitong pagkalat ng COVID-19 sa Malacanang? Uh, kumusta po yung workforce? At ito ba rin ba yung dahilan kaya nasa Davao City po siya? At kayo, uh, ano po yung mga aktividad niya sa Davao City? <laughs> Well, right now, siyempre, um, binabantayan natin uh, yung, yung schedule ni Pangulo subject also to the situation on the ground. At uh, dahil nabanggit nga niya kagabi na marami na rin no, sa, mga, sa mga workforce namin 
uh, or ni Pangulo sa Malacanang at sa Office of the President ay uh, nagkaroon ng either COVID or uh, forced mag-quarantine dahil na-exposed at close contact. So sinusunod namin ang lahat ng mga protocols. No? So dahil nga doon, uh, of course, medyo naapektuhan din no? ang, ang schedule ng uh, Pangulo because that's the reality on the ground. Uh, ngayon, um, kami naman uh, at lahat ng mga departamento, sinusunod naman po namin yung Memo 94 which uh, provides ng procedures sa uh, sa percentage ng workforce ang pwede sa isang opisina but making sure na hindi naman magsasuffer yung public service no so under this uh, memo uh, merong uh, percentage of workforce depending sa alert level pero ang head of agency can reduce up to skeleton workforce kung marami na nga po ang uh, nahawa ng COVID at marami naman din po yung nagka-quarantine. So it's up to the head of the agency no, or head of the department. So we're just following the protocols uh, for everyone's safety pero mabuti dito is uh, uh, most if not all of the workforce naman are fully vaccinated. Opo. At panghuling tanong na lang po uh, kay Secretary Bello po sana. Secretary Secretary Bello. Opo. Uh, panghuling tanong na lang po uh, regarding pa rin dito sa mabilis na pagkalat ng COVID-19 sa bansa. Gaano po ito nakakaapekto sa ating mga negosyo, sa ating ekonomiya? At uh, uh, can you please clarify lang din po kasi sa isang panayam na quote po kayo na sinasabing uh, uh, tama po ba uh, exempted ang mga empleyado dito sa no-vax, no-ride policy? Tama po, ma'am. Tama po. They're exempted from the no box, no ride policy. Very clear yan. Very clear yan. So, there should be no, no reason to doubt or to question the, you know, the policy. No box, no ride policy exempted po ang mga workers natin because they are rendering essential services. Pag tinintong mo mga yan, paano gagalaw ang ating mga ang ating mga negosyo pag walang negosyo, walang ekonomiya. So, luckily, uh, accepted po ang ating mga workers. Now, yung first question mo, ano po yun? Yung tungkol sa... Kung paano po naapektuhan yung mga workforce natin, yung mga uh, negosyo dito sa bilis ng hawaan ng COVID-19 ngayon? Uh, yes, very good question. Alam mo, I'm very happy to note and to state na way below tayo doon sa estimate ng DTI that we were expecting that as a result of level 3 in Metro Manila and the other parts of the country, we are expecting 100 to 200,000 workers to come at this place. Fortunately, as of, uh, I think that was yesterday or Sunday, ang na-displaced because of alert level 3 is only more than 11,500 workers. Ito yung nawalan ng trabaho. Dahil yung kumpanya nila either nag-retrench o nag-close ng operation. Ayan po. Ngayon, meron din yung mga workers na hindi naman na-displaced pero nabawasan ang kanilang trabaho. Dahil in-observe ng kanilang work and employers yung flexible working arrangement. Na instead, for example, of working 8 hours a day, naging 5 hours a day. O kaya instead of working 5 days a week, naging three days a week. So, although the status of employment is there, their income is lessened because of the lesser working hours. Ayan po ang ano, ang, ang okay. lumalabas po, ang aming figure is about 20,000 workers were affected because of the flexible working arrangement. Pero meron din medyo bad news. Meron mga almost, I think, 600 plus na nag-stop o nag-close ng operation. Ayun po. Opo. Maraming salamat po, Secretary Bellio, Secretary Nograles, at Yusek Rocky. Thank you din po. Thank you, Mela. Back to you, Yusek Rocky. Yes, thank you, uh, Kabsek. Tanong po mula kay uh, <clears throat> Laila Salaveria. 
Laila Salavera, an inquirer, regarding the post of vaccinations of pharmacies, how will the government address uh, possible crowding in these areas given that pharmacies can be busy places with a lot of customers? Yes, uh, kaya nga po, naka-pilot lamang siya sa seven uh, butikas and uh, private clinics, seven in total, no, combined, uh, para mapag-aralan ang flow. Uh, pero um, as stated earlier, boosters lamang po, for boosters lamang, and kailangan po mag-rehistro. So that way, uh, mas ma-manage po natin ang flow um, na mga pupunta doon sa mga butika at ng private clinics that are participating in this pilot implementation. Opo. Second question niya, will pharmacists be allowed to accept a walk-ins for the vaccine or will they require an appointment? Kailangan by appointment po. Kaya nga may pre-registration. Again, this is only for pilot. Uh, yung seven na nagpa-participate is undergoing the pilot. And then as we go along, uh, we will uh, we will tweak and perfect it um, accordingly, no? depending on the yung learnings natin habang uh, we are piloting the bakuna sa butika. Opo. Uh, pero how many doses will government provide uh, to each uh, pharmacy, uh, CABSEC? Uh, yes, yung, yung indicative number natin is about 50 to 100 doses per day ng boosters. Again, for adults, uh, 18 years old and above. For boosters, 50 to 100 per day. So, uh, mga 500 per week po ang allocation natin uh, para dito. But I, I would also like to um, add that itong mga pharmacies or butika, pati yung private clinic, will be um, implementing this together with LGUs. No? So yung LGUs, uh, sa kanila po yung responsibility ng registration and documentation, while yung, um, and then yung pharmacies naman will oversee the administration. Opo. Uh, susunod pong tanong mula kay um, Angel Ronquillo ng DZXL, although natanong po ni uh, Mela Les Moras about nun kung uh, exempted ang mga workers sa no-vax, no-right policy. May follow-up lang po si uh, Tuesday noon ng DCWB at si Aileen Intia. Uh, I mean, Aileen, basahin ko po muna yung kay Tuesday noon ng DCWB. Mukhang hindi po alam ang Secretary Bellio ng uh, law enforcers na exempted ang mga manggagawa sa no-vax, no-right policy kasi karamihan po sa mga pinipigil na makasakay ay ang mga manggagawa. Paano nyo po i-reconcile ang inyong uh, policy sa ginagawang panghuhuli o pagpigil ng mga otoridad sa mga pumapasok sa trabaho? Nakamute po kayo, Sec. But <laughs> thank you, Mr. Carlo. Yeah, on that issue, dapat more information drive to inform the DOTR na yung no box, no right policy in does not apply to our workers. O oh, maliwanag naman yan, rendering essential services so they are exempted from the coverage of the no box and no right policy. So kailangan lang siguro more uh, massive information right to inform especially not only the public but especially the enforcing enforcement agencies mga police mga taga the OTR mga alam nila dapat na ang mga workers are exempted from this no box no right policy opo may follow up po si Eileen Talipin ng Abante um uh, follow up din kay Mela uh, Secretary Bello na tungkol doon po sa extended na ang government workers sa no-vax, no-ride. Pa, paano kung hindi vaccinated yung government worker, madi-defeat yung uh, purpose lang na no-vax, no-vax, no-ride uh, policy? Sino nagtatanong? Si Aileen Taliping po. Aileen, excuse lang ha, hindi ako makapag-comment about that kasi ang aming mandato covers only workers in the private sector. I cannot talk for or speak for workers in the public sector. Baka murahin ako ni Commissioner Bala ng Civil Service Commission. Opo.
Tanong naman, uh, clarification din po ni uh, Celerina Monte ng NHK, Secretary Bello, uh, sabi ni Secretary Bello, No exempted ang workers and no vax, no right policy. Otherwise, economy will be affected. Pero bakit po mukhang hindi siya nasusunod sa ground? Ano po ang dapat ipakita ng workers? Ayun lang ID nila. ID. Kung kampanya yung ID, alam mo naman yung mga workers natin eh. Pag magbibigay na yan, dala-dala na nila sa pin yung bulsa nila, yung kanilang ID sa company eh. So hindi problema yun. Opo. Uh, tanong po ni Angel Ronquillo ng DCXL, Secretary Bellio, sa mga empleyadong tinamaan ng COVID-19, magkaiba ba ang isolation o quarantine leave sa sick leave? May ganitong kautosan na ba ang dole na kahit sa pribadong sektor ay dapat nasundin? Uh, pareho lang. Pareho ng number of leave credits. Hindi, it does not depend on the sickness. It depends on the leave credits. Opo. Tanong naman po mula kay Evelyn Quiroz ng Pilipino Mirror for Secretary Bellio, how badly has the renewed surge in the number of COVID-19 cases in the country and the recent aftermath of Typhoon Odette adversely affected the expected recovery in the country's employment sector? Uh, yung yung purpose effect ng level 3, naibanggit ko na kanina, pero yung epekto ng COVID, yung, bag, yung Odette ay umaabot po ng mga 600,000 plus ang na-displaced workers natin. Pero fortunately, yung displacement naman ay hindi lahat but, ano, permanent, karamihan sa kanila, temporary displacement. So sa tingin ko, mabibilis at mapapabilis ang recovery natin from the onslaught of typhoon o death. Opo. Secretary Benio, ilan na daw po ang nakapag-avail ng Project East at magkano na po ang natitira sa 400 million na pondong inilaan sa naturang proyekto? Can you give us details? Tanong pa rin po ni Evelyn Quiroz. Ay, Evelyn, huwag kang mag-alala, marami pa kasi scholarship program ito sa mga anak na mga OFWs. Yung 400 million, marami pang naiiwan po. Apo. Thank you, uh, Sec. Bellio, for uh, mula po kay S. Romero para po kay uh, Secretary Carlo. Ay, Secretary ito. Carlo, um, bale ilan daw po ang total doses to be administered sa pilot bakuna sa butika from January 20 to 21? Okay, so if it's 500 per week, That's 500 per week per botika times 7. So yun po yung allocation natin for that week. So 7 times 500, 3,500. Again, that's just for initial. So yung pilot, para lang makita lang natin ang flow, para makita natin yung uptake, makita natin yung demand. Um, and then, of course, uh, para meron po tayong basis for the expansion. Uh, it's a pilot, but uh, ultimately, ang plano po natin is to expand this nationwide. Apo. Thank you, Sir Carlo. Uh, Sir Bello, Secretary Bello, may follow-up lang po sa inyo si uh, Marie Aileen Taliping. Uh, papaano yung private workers na hindi po bakunado at... Uh, Uh, di manghahawa rin sila ng ibang tao kung exempted sila sa no-vax, no-right policy. Hello? Opo. Hello, Rocky. Can you repeat the question? Opo. Uh, tanong pa rin po ni Aileen Talipi, paano po yung private workers na hindi nga daw po bakunado, manghahawa rin sila ng ibang tao kung exempted daw po sila? Uh, actually, yung mga hindi bakunado, pero na mga requirements ang employers na for them to be able to report to office, kailangan magdumaan sila sa PCR test. So, yun po ang requirement sa mga workers na hindi bakunado ay kailangan magpa-PCR test sila para makapasok sila sa trabaho. Opo. Sa Carlo, tanong po mula kay Lanes Kapanti ng GMA News online. Um, pareho po sila ng tanong ni Daphne Fernandez ng Inquirer. 
Uh, DOH Undersecretary Kabutahi said today that the country's experts group is still looking ano po ang booster appropriate for Sinopharm kasi there is no data available even from, uh, from Sinopharm. Ano ba ang magandang i-booster sa Sinopharm? Given this situation, bakit Sinopharm ang binigay na booster shot kay uh, President Duterte kung wala naman pong data showing na ito ang nararapat na booster sa kanya? That's a uh... First, that's uh, advice under advice of the doctor. Kasi. So it's between him and the uh, doctor. Uh, whereas, uh, yung, uh, yung, kung ano yung booster for Sinopharm, uh, again, no, um, tulad ng sinabi ni Yusek uh, Mir na kabotahe, uh, hinihingi pa po nila uh, ang additional data from Sinopharm para makapagbigay po sila ng advice on ano yung ano ano yung kwan uh maring booster shot uh for for those who took Sinopharm. Opo. So nito po matatanong si um Ian Cruz ng GMA News regarding sa Novax no right policy may isa buo daw na umiiyak na vaccine ng AstraZeneca ang first dose niya last December. Kailangan, kailangan po ng 3 months sa pagitan for second dose. May magagawa po ba para sila ay makasakay ng public transportation? Yung... Okay, okay. 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 Yung no no box no policy no right policy does not apply to them. Kaya nga na ako dun sa alin na nakita ko sa TV eh. <laughs> Umiyak siya. Meron na siyang isang naka one dose na siya eh. Dapat mm -hmm. yun eh, pina ay na siya. So anyway, eh, siguro kagaya yung sinabi ko what we did is more information right to inform the implementing agencies about this exception to the general rule of no box, no right policy. Especially sa ating mga workers, dahil ilap na ilap na nga sila magtrabaho, pahirap ang mga silang pumasok na trabaho. Ayan. Thank you, Rocky. Opo. Uh, sunod pong ta tanong po ni uh, Ian Cruz pa rin ng GMA News. Nag-tweet po si Senate President Tito Soto uko sa hinaing ng nasabing di nakasakay na pasahero, pasahero Ganito raw po ba ang gusto ninyong pag-aalaga sa mga kababayan natin at sana raw maramdaman ninyo ang pakiramdam ng naaapi? We share the, ano, the sentiment of Senator Tito Soto. Kaya lang nga sabi ko, it was just a question of ano, kulang sa information drive. It was the mistake of the mind, the mis not the mistake of the heart. Opo. From uh, Maricel Halili ng uh, TV5 uh, for Sec. Carlo. Sec. Carlo, what's the directive of the President about the believed incident? Should somebody be held liable about the escape incident? Yes, uh, of course, pero tayo mga procedures uh, na sinusunod dyan no, sa pag nagkakaroon ng ganyan klaseng uh, mga pangyayari. An investigation, a full investigation is all, already underway. Uh, magkakaroon ng mga recommendations yan uh, based on the investigation at kung sino ang kailangan ma-penalize ay ipe-penalize po natin. Opo. From uh, sa Medanilla ng Business uh, Mirror para po kay Sec. Nograles or Secretary Bellio, ipaprioritize po kaya ni President Duterte ang passage ng bill which will require employers, uh, employers to provide uh, paid quarantine or isolation leaves to their employees, mahahabol po kaya ito before the end of the current Congress. Sorry, Yusek Rocky, I got uh, cut off uh, in my signal. Uh, okay. Could you repeat? Uh, Pwede ko sagutin yung Sec. Carl. Okay, uh, sir. Go ahead, Sec. Maganda. That's a very good ano, uh, bill. Hopefully, ma-trust before the end of the term of the President para, para naman ma-protecta na mabuti yung ating mga workers. Opo. Uh, ewan ko, uh, tanong po ito ni, uh, para si Carlo, tanong po ni, nawala na yung tanong po ni Trish Tarada. <laughs> na, hindi ko po alam kung papalita. Trish, maraming salamat po. Wala Trish, na po tayong nakuha ang tanong. Trisha, baka Trisha's on board, Trisha? 
Opo, pero sabi niya, magmamonitor siya, pero may pinadala siyang question, baka gusto niyang siya na po magtanong. Trish, ito na po, nagpadala na siya. Ito na po, basahin ko na po, uh, Sec. Carlo. 500 uh, doses per butika times 7 pharmacies po ba? So, bali 7,000 doses target for January 20 and 21 or 500 doses per day for all pharmacies na po yung uh, uh, pharmacies na po yun. So, 1,000 uh, for two days. Ang, ang binanggit ni Yusek Mir na, no, I'll read uh, what she messaged. It's 500 doses per week per pharmacy. 500 doses per week per pharmacy. So that's for that uh, for that week of the pilot, no. Uh, again, it's a pilot so that we can see kung ano yung demand uh, at uh, kung mataas naman ang demand, we'll adjust accordingly. It's it's a pilot para lang magkaroon ng flow. Magkikita lang natin kung ano yung uh, pwede pa natin i-tweak sa ating uh, procedures. Uh, pag pero pag mataas naman po ang demand, na makikita natin, then uh, we will increase uh, the allocated number of doses. Again, it's only a pilot for one week uh, muna, uh, but obviously, kung su successful yan, we just keep going on and on, increasing the pilot sites, and then uh, increasing the doses allocated uh, kung, kung needed, and then hopefully, uh, with the success of the pilot implementation, we can expand it also to outside NCR. Okay, thank you, uh, Sec. Carlo, Secretary Bellio, thank you, MPC. Maraming maraming salamat, Sec. Bebo. Thank you, thank you, thank you, thank you, Sec. Carlo. Thank you po. At, uh, thank you, thank you. Thank you, Sec. Rocky, at uh, maraming maraming salamat din po thank sa... Thank you, Brad, media friends. Wala ka diyang press. You. Thank you, Brad. Thank you, boss. Mga kababayan, ang buhay natin ngayon ay umiikot pa rin sa gitna ng banta ng COVID-19. Pagamat may Omicron variant, kayang-kaya pa rin natin itong labanan. Ang epekto nito ay kayang-kaya nating tugunan. These are challenging times for all of us. But as we have shown in the past, we can overcome all of these kung lahat tayo ay magmamalasakit sa isa't isa. Malampasan din natin ito if each of us adopts the appropriate measures to help prevent the spread of this virus. Kaya ang aming paalala lagi, patuloy tayong mag-mask ng tama, palagi maghugas ng kamay, magbukas sa mga bintana para sa tamang ventilasyon, umiwas, umiwas sa masisikip na lugar at maraming tao at higit sa lahat, magpabakuna na at magpa-booster shots na po. Speaking of booster, reminder lang po, pwede po magpaturok ng booster shots pagkaraan ng tatlong buwan mula sa inyong second dose ng AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinovac at Sputnik dalawang buwan naman pagkaraan ng inyong single dose ng Janssen. Muli, para sa ating kapakanan, kalusugan at kaligtasan, maliban sa panalangin, kailangan nating magtulungan. Maraming salamat po and God bless us all.